నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అద్భుతం దశావతార శ్రీ వెంకటేశ్వర దివ్య క్షేత్రం ఆగుమోక్తంగా శ్రీవారి విగ్రహ ప్రతిష్ట ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహా ప్రముఖుల హాజరు ఆగమోక్తంగా కైంకర్యాలు సురక్షితంగా శ్రీవారి ఆభరణాలు అసత్య ఆరోపణలు మానుకోమని రమణ దీక్షితులకు తిరుమల జేఈఓ హితవు ప్రసన్న వెంకటేశ్వరిని బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ అప్పలాయకుంటలో ఘనంగా సేనాధిపతి ఉత్సవం హైదరాబాద్ లో శ్రీ వెంకటేశ్వరిని వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం తిరునిలయంలో శాస్త్రోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం చక్రస్నానం అభయ హస్తంతో అనుగ్రహించే ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడు అప్పలాయగుంటలో నిత్యార్చనలు అందుకునే పరంధాముడు బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ప్రత్యేక కథనం గుంటూరుకు సమీపంలోని రెయిన్ ట్రీ పార్క్ ఆవరణలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత దశావతార వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ బోర్డు అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కె రాఘవేంద్రరావు పలువురు ప్రముఖులు ప్రజాప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ సచ్చిదానంద గణపతి స్వామి ఆధ్వర్యంలో గర్భగుడిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాక యంత్ర ప్రతిష్ట చేసి పదకొండు అడుగుల దశావతార వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ప్రాణ ప్రతిష్టను శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు ఇక గరుడాల్వార్ విశ్వక్సేనుడి విగ్రహాలతో పాటు ధ్వజస్తంభాన్ని ప్రతిష్ఠించారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున ఆలయంలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాసుని కళ్యాణోత్సవం జరగనుంది ఆ రోజున భక్తులకు తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాలను పంపిణీ చేస్తారు ఈ ఆలయంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా శ్రీ వెంకటేశ నృసింహ వరాహ ముఖాలతో వామన పరశురామ రామ బలరామ కల్కి అవతారములు ఆయుధాలుగా నెమలి పింఛమును శిరస్సున ధరించి మత్స్య కూర్మ అవతారములను దేహంగా దాల్చిన విలక్షణమైన విశిష్టమైన పదకొండు అడుగుల ఏకశిలా రూపంలో మనం దశావతార శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించవచ్చు నూతన రాజధాని అమరావతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి అదే మరి దశావతారాల విగ్రహాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రమేష్ గారు చొరవ తీసుకుని ఒక మంచి శిల్పుల్ని ఇక్కడ నిర్మాణం చేశారు సజ్జానంద స్వామి గారు సుదీర్ఘ కాలంగా శ్రీవారి సేవలో తరించిన రమణ దీక్షితులు కైంకర్యాల గురించి స్వామివారి ఆభరణాల గురించి సత్యరహితమైన ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు అన్నారు తిరుమలలో గురువారం ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ యావత్ భక్త కోటిని విస్మయం చెందేలా చేస్తున్న రమణ దీక్షితుల ఆరోపణలు అవాస్తవమని టీటీడీ తరపున అందరికీ తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత తనపై ఉందని జేఈఓ ఉద్ఘాటించారు ఆగమోక్తంగా శ్రీవారికి కైంకర్యాలు జరుగుతున్నాయని శ్రీవారి ఆభరణాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని వేలాది మంది భక్తులు దర్శించే ఈ ఆలయంలో పోటులో తవ్వకాలకు తావెక్కడుంటుందనే విషయం రమణ దీక్షితులకు తెలియదా అని జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు ప్రశ్నించారు ఓం నమో వెంకటేశాయ మీ అందరికీ తెలుసు స్వామివారి ఆలయంలో 
ప్రసాదం పోటు పడిపోటు అని రెండు భాగాలుగా స్వామివారికి ప్రసాదాలు తయారు చేసే ప్రాంతాలు ప్రసాద పోటును అన్న ప్రసాద పోటుగా తాయార్లతో కూడుకున్నటువంటి అన్న ప్రసాద పోటు స్వామివారికి అత్యంత సమీపంలో స్వామివారికి నైవేద్య సమర్పణ నిమిత్తము ప్రసాదాలు తయారు చేసేటువంటి ప్రాంతము పడిపోటు అన్నది సంపంగి ప్రాకారంలో ప్రసాదం పోటు విమాన ప్రాకారంలో ఉంటే అనాదిగా మీరు శాస్త్రాలకు సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలను పరిశీలించినా కూడా ఈ రెండు పోర్ట్లలో ఒక పోటులో ఏదైనా సమస్య వల్ల అక్కడ ప్రసాదాలు తయారీ కాని పరిస్థితులలో రెండవ పోటులోనే ఆ ప్రసాదాలను కూడా తయారు చేస్తూ ముందుకు వస్తున్నటువంటి చరిత్ర తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలోని శ్రీవారి ఆలయానిది అదే క్రమంలోనే ఈ శతాబ్దానికి సంబంధించి రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరం నుంచి మాత్రమే మనము చరిత్రను పరిశీలిస్తే రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో ఆగమ సలహా మండలి వారి యొక్క సలహా మేరకు ప్రసాదం పోర్టు తయారు చేసు చోట పడిపోటులో రెండు చోట్ల కూడా అమ్మవార్ల యొక్క విగ్రహాలు ఉన్న చోట్ల ఆలయ సంస్కృతిని స్తంభాల ద్వారా తీసుకొని రావాలి అన్న దానికి ఆమోదం తెలిపిన దరిమల మనము ప్రసాదం పోటులో అమ్మవారి పోటుకు ఈ యొక్క రిపేర్లు చేయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి వారు చూడలేని పరిస్థితుల్లో అక్కడ ప్రసాదాలు తయారు చేయకూడదు కాబట్టి వాటిని సంపంగి ప్రాకారంలో ప్రసాదాలు తయారు చేసే ప్రయత్నం జరిగింది అదే సమయంలో పడిపోటులో కూడా ఉన్నటువంటి అమ్మవారికి ఇదే యొక్క ఆలయ సంస్కృతి ఆలయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే స్తంభాలని తయారు చేసే కార్యక్రమానికి ఆగమ సలహా మండలి ఆమోదం తెలిపిన ధరిమల అక్కడ కూడా అమ్మవారులు చూసేదానికి వీలు లేక బయట వారి యొక్క అనుమతితో సంపంగి ప్రాకారం లోపలే అంటే ఆలయం లోపల వెలుపలి ప్రాంతంలో మనకు ఓపెన్ ఏరియాలో షెడ్ వేసి అక్కడ తాత్కాలికంగా ప్రసాదాలు తయారు చేయడం జరిగింది శాస్త్రోక్తంగా కాబట్టి శాస్త్రోక్తంగా ప్రసాదాలు తయారు చేయాల్సిన పద్ధతిలో కానీ ప్రసాదాలకు వినియోగించవలసిన వాటిలో కానీ ఎక్కడ ఏనాడు కూడా అధికారి కానీ ఎవ్వరు కూడా సెక్యులర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జోక్యం చేసుకోలేదు నేలను ఏ మాత్రం కూడా ఒక్క రాయిని కూడా అక్కడ ఉండే బండరాయిని జరపను కూడా జరపని పరిస్థితులలో అక్కడ మనము బండలను తీసేసాము బండల కింద ఏదో ఉన్నది తెలియని విషయాలను ఈరోజు ప్రపంచానికి ఫలానిది ఉన్నదని మాకు తెలుసు అంటే మాకెవరికి తెలియదు అది తెలియని విషయాన్ని ఈరోజు అక్కడ ఏదో ఉన్నది దాని పట్ల మేమేదో చేస్తున్నామని చెప్పడం దాంట్లో ఒక రోజుకు ఒక రోజుకు ఒక రూపు సంతరించుకుంటూ రోజుకు ఒక కొత్త పద్ధతిలో ఆరోపణలు చేస్తూ రోజుకు ఒక కొత్త వ్యక్తులను మన యొక్క ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ఒకరి తర్వాత ఒకరిని ఈ యొక్క విషయంలోకి తీసుకొని రావడము ఇది ఔచిత్యం కాదు కదా అని నేను పెద్దలు రమణ దీక్షితుల గారిని వారికి విన్నవించుకుంటూ ఉన్నాను కైంకర్యాలలో ఏనాడు కూడా జోక్యం చేసుకోవడం కానీ త్వరగా చేయమని చెప్పడం అనేది జరగనే జరగదు ఏనాడు కూడా వారిని స్వామి అని తప్ప వారినే కాదు ఏ అర్చకులను కూడా స్వామి అని తప్ప వేరే రకంగా పిలిచిన సందర్భమే లేదు తిరుపతికి సమీపంలోని అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు నవనవోన్మేషంగా సాగే ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుని బ్రహ్మోత్సవాలకు వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ చేశారు ముందుగా యాగశాల పూజలు చేసి హోమాలు నిర్వహించారు తరువాత సేనాధిపతి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆలయం ముందు పుట్టమన్ను సేకరించి యాగశాలలో వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేసి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ చేశారు ముందుగా యాగశాల పూజలు చేసి హోమాలు నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారి సేనాధిపతి విశ్వక్సేనుల వారిని పల్లకిపై కొలువదీర్చి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద అర్చకులు పుట్టమన్నను సేకరించి తిరిగి ఆలయానికి చేరుకున్నారు ఆలయంలోని యాగశాలలో వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేసి ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుని బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ చేశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్ తిరునిలయంలో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో 
వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు చక్రస్నాన మహోత్సవంతో వైభవంగా ముగిశాయి తొమ్మిది రోజుల పాటు ఘనంగా సాగిన బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజున అర్చకులు రోజాలతో చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి చక్ర తాళ్వారను కొలువుదీర్చారు పవిత్ర జలాలను నింపిన కలశాలను అర్చకులు శిరస్సును ధరించి యాగశాలలో ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆ పవిత్ర ద్రవ్యాలతో ఉభయ నాంచేరుల సమేత స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు ఆపై ఉత్సవమూర్తులకు పసుపు చందనం తులసి మాలలను సమర్పించి ప్రధాన కలశ జలంతో స్నపన తిరుమంచనం జరిపారు అనంతరం సంప్రదాయబద్దంగా చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఇక మౌలాలీలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ పద్మావతి గోదా సమేత ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో యంత్ర ప్రతిష్ట కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది శ్రీ త్రిదండి రామానుజ చిన్న జియర్ స్వామివారి మంగళా శిష్యులతో వైభవపేతంగా సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో భాగ్యనగర వాసులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొన్నారు అనంతరం భక్తులకు స్వామీజీ అనుగ్రహ భాషణం చేశారు చిన్నారులలో హైందవ ధర్మాన్ని భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అవగాహన కల్పించే దిశగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతి ఏడాది సనాతన ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షలను నిర్వహిస్తోంది ఉభయ రాష్ట్రాల్లోనూ అలాగే చెన్నై ప్రాంతాలకు చెందిన సుమారు ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది పాఠశాలలకు చెందిన నలభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల యాభై మంది బాలబాలికలు పరీక్షలు రాశారు ఆరు ఏడు ఎనిమిదవ తరగతుల విద్యార్థులకు నిర్వహించిన ఈ పరీక్షల్లో చిత్తూరుకు చెందిన ఎం పద్మజకు మొదటి ర్యాంకు విజయవాడకు చెందిన మధ్యులతకు రెండో ర్యాంకు తెలంగాణ రాష్ట్రం నిర్మల్కు చెందిన పి ప్రవళిక మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు ఇవి కాకుండా ప్రతి జిల్లాలో మూడు ర్యాంకులను కేటాయించారు సనాతన ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షల ఫలితాలను తిరుపతి జేఈఓ పోల భాస్కర్ ఆదేశానుసారం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారి డాక్టర్ ఆర్ రమణ ప్రసాద్ వెల్లడించారు రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలలోని ప్రజలకు హిందూ ధార్మిక కార్యక్రమాలను తీసుకెళ్లి తద్వారా హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకు పాటుపడాలని తిరుపతిలోని రామకృష్ణ మఠం పీఠాధిపతి అనుపమానంద స్వామి తెలిపారు తిరుపతిలోని శ్వేత భవనంలో శుక్రవారం సమరత సేవ ఫౌండేషన్ టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఐదవ ధర్మ ప్రచారకుల శిక్షణ శిబిరాన్ని స్వామీజీ ప్రారంభించారు ఈ శిక్షణలో సుమారు డెబ్బై మంది ధర్మ ప్రచారకులకు నిష్ణాతులైన వారిచే భక్తి కీర్తనలు ధార్మిక విషయాలపై ప్రసంగాలు భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు తదితర అంశాలపై ఈ నెల ఇరవై నుంచి జూలై ఒకటవ తేదీ వరకు పది రోజుల పాటు నిర్వహించనున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో గోదాదేవి ఉత్సవం వేడుకగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ప్రతి శుక్రవారం గోదాదేవి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించి తన్మయత్వం చెందారు తిరుపతికి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలోని అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా పేరుగాంచింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయం ఎంతో పురాణ ప్రాభవాన్ని సంతరించుకుని భక్తుల కొంగు బంగారమై అలరారుతోంది ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఉన్న ఈ క్షేత్రంలో జూన్ ఇరవై మూడవ తేదీ నుండి జూలై ఒకటవ తేదీ వరకు స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ విశేషాల సమాహారం మీకోసం చుట్టూ కొండలు ప్రశాంతమైన వాతావరణం పచ్చటి పంట పొలాలు ప్రకృతి రమణీయత నడుమైన నెలవైన క్షేత్రం అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం నిత్యం భక్తుల రద్దీతో దర్శనమిచ్చే ఈ ఆలయం మహిమాన్విత పుణ్యక్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెంది భక్తజన భాగదేయమై వెలుగొందుతోంది తిరుపతికి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలోని అప్పలాయగుంటలో శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి నెలవై భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు ఇక్కడ స్వామివారు నెలవై ఉండటం వెనుక ఎంతో పురాణ ప్రాశస్త్యం దాగి ఉంది కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నారాయణవనంలో ఆకాశరాజు కుమార్తె శ్రీ పద్మావతి దేవిని పరిణయమాడిన తరువాత తిరుమలలోని వకులమాత ఆశ్రమానికి బయలుదేరారు మార్గ మధ్యంలో అప్పలాయగుంటలోని కొండల్లో శ్రీ సిద్ధేశ్వర స్వామి తపస్సుకు మెచ్చి అతని కోరిక మేరకు ప్రసన్నుడై ఇక్కడ అభయహస్తంతో శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామిగా స్వామివారు వెలిసినట్టు స్థల పురాణం వెయ్యేళ్లకు పైగా చరిత్రను సొంతం చేసుకుని చారిత్రక ప్రసిద్ధి చెందిన అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఎప్పట్నుంచో ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు జరిగినట్టు 
చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది కార్వేటి నగర రాజుల ఏనుబడిలో ఉత్సవాలు విశేషంగా నిర్వహించినట్టు శాసనాధారాలు తెలియచేస్తున్నాయి ఆలయానికి చేరుకోగానే ఎత్తైన రాజగోపురం భక్తులను కనువిందు చేస్తోంది గర్భాలయంలో శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి చతుర్ముఖుడై శంకు చక్రాలు ధరించి అభయహస్త ముద్రంతో ప్రసన్నుడై భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు గర్భాలయానికి నైరుతీములలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి సన్నిధి వాయువ్య మూలలో శ్రీ గోదాదేవి అమ్మవారి సన్నిధి కొలువు తీరి ఉన్నాయి ఆలయం ఎదుట పుష్కరిణిని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సర్వాంగ సుందరంగా నిర్మించింది ఆ ముందే శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి నెలవై భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఉన్న ఈ ఆలయం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరం టీటీడీ పాలనా పరిధిలోకి వచ్చింది అప్పటి నుండి స్వామివారి ఆలయంలో నిత్యోత్సవాలు వారోత్సవాలు మాసోత్సవాలు వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఆలయంలో జూన్ ఇరవై మూడవ తేదీ ధ్వజారోహణంతో స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండువగా ప్రారంభం కానున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా జూన్ ఇరవై ఆరవ తేదీ కళ్యాణోత్సవం ఇరవై ఏడవ తేదీ గరుడ వాహనం ముప్పైవ తేదీ రథోత్సవం జూలై ఒకటవ తేదీ చక్రస్నానం వైభవంగా జరగనున్నాయి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని ఆ స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకోవాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కుంకుమ పూజలు విశేషంగా జరిగాయి నిజ జ్యేష్ట మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించి చక్కగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలోని వేదికపై కొలువు తీర్చారు అమ్మవారి ముందు సువాసనలు బారులు తీరి అర్చకుల సూచనల మేరకు సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ కుంకుమ పూజలు జరుపుకున్నారు అమ్మవారికి నివేదించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కడప జిల్లా ఖాజీపేట మండలం కోటం గురువాయపల్ల గ్రామంలో నెలవైన శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ సమేత ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా కలస ప్రతిష్ట కలస పూజ పుణ్యహవచనం యంత్రాభిషేకం యంత్ర పూజ యంత్ర ప్రతిష్ట సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు విగ్రహాన్ని ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చి శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిష్ఠించారు హోమకుండానికి పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేసి అగ్ని ప్రతిష్ట చేశారు నారాయణ హోమం అరుణ హోమం మూలదేవత హోమం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి పట్టు వస్త్రాలు పూల మాలతో అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు పాత బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న గ్రామ దేవత శ్రీ పొన్ని అమ్మవారికి అభిషేకం జరిగింది భక్తుల కల్పతరువుగా భాసిల్లుతున్న అమ్మవారికి జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా అభిషేకం నిర్వహించారు ఓం శక్తి మాల ధరించిన మహిళలు క్షీర కలశాలను శిరస్సున ధరించి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నగరోత్సవం నిర్వహించారు ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి సమర్పించారు అర్చకులు కలశాల్లోని విశేష పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి హారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం మంగళవారపు పేటలోని శ్రీ భద్రావతి సమేత భావనా ఋషి ఆలయంలో సంప్రోక్షణ జరిగింది 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆర్థిక సహాయంతో తీసుకువచ్చిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సీతారామ లక్ష్మణులు శ్రీ శివసుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉత్సవ విగ్రహాలకు సంప్రోక్షణలు జరిపారు విశ్వక్సేన పూజ కలశారాధన నిర్వహించాక సుముహూర్తంలో విగ్రహాలను వేదికపై ఆశీనులను చేశారు విశేష అర్చనల అనంతరం పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతపురం జిల్లా గుత్తి మండలం కొత్తగోళ్ల గ్రామంలో నెలవైన శ్రీ సుంకులమ్మ జాతర ఘనంగా జరిగింది పురాతనమైన ఈ ఆలయంలో అమ్మవారికి ఏటా జాతర నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రాతకాలమే పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి వివిధ పూలమాలలతో సర్వంగ సుందరంగా అలంకరించారు భక్తులు బెల్లం పొంగలి నింపుకున్న కుండలను శిరస్సును ధరించి మేళతాళాల నడుమ ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకుని సుంకులమ్మకు సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణతో పులకించింది స్వామివారికి నిజ జ్యేష్ఠ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని విశేష పరిమళ ద్రవ్యాలతో నిర్వహించిన అభిషేక మహోత్సవం భక్తులను పరవసులను చేసింది అర్చకులు అభిషేకం అనంతరం స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు గోవిందుని దర్శించుకుని భక్తులు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ నీలమ్మ తల్లి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది భక్తుల కల్పతరువుగా వెలసెలుతున్న అమ్మవారికి శుక్రవారం సందర్భంగా పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం నిమ్మకాయల హారాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చల్లని తల్లిని మనసార సేవించి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జచ్చర్ల మండల కేంద్రంలోని బాదేపల్లి బంగారు మైసమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆహ్లాద భరిత వాతావరణంలో శిల్పశోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న ఈ ఆలయం భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా భాసెల్లుతోంది మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మలగన్న అమ్మను సేవించి భక్తులు తరించారు ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి బంగారు మైసమ్మకు నివేదించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ గ్రామ దేవత శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక అర్చకులు వివిధ రకాల పుష్పాలతో అమ్మవారిని చూడచక్కగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి దీవెనలు అందుకున్నారు విజయవాడలోని శివరామకృష్ణ క్షేత్రంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు చందన అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు నిజ జ్యేష్ఠ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి పంచామృతాలు విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై చందనంతో స్వామివారిని అలంకరించి హారతులిచ్చారు కడప జిల్లా దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో శ్రీ పద్మావతి దేవి జన్మ నక్షత్రం ఉత్తరను పురస్కరించుకుని స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో హరిదేవేరికి ఆహ్లాదకరంగా సాగిన మంగళాభిషేక సేవ భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది ఇక ఇటు కడప నగరం జయానగర్ లో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు నయన మనోహరంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు మురళీకృష్ణుడి ముగ్ధ మనోహర రూపంలో సప్తాశ్వ సమన్విత సూర్యప్రభ వాహనంపై వేంచేసి భక్తకోటిని కటాక్షించారు అలాగే జ్యేష్ఠ మాసం గురువారం సందర్భంగా కడపలోని శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామివారి మఠంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి రాఘవేంద్రుడి ఉత్సవమూర్తిని పుష్పమాలలతో అలంకరించి ఆలయ ప్రదక్షిణగా పల్లక్కి సేవ నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా పైడిపల్లిలోని శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి దేవాలయంలో మహాకుంభాభిషేక మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం స్వామివారి దివ్యమంగళమూర్తిని ప్రత్యేకంగా పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో చూడచక్కగా అలంకరించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం గాత్ర కచేరీ జరిగింది బెంగళూరుకు చెందిన డాక్టర్ మురళీధర్ ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులకు వీనులు విందు చేశాయి
తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 